வணக்கம் எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த கேள்விக்கு எப்போவுமே பதில் கிடைக்கிறது இல்லை எப்படி மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அடையிறது அப்படின்றது கேள்வி தான் அது வேலைக்கு போனால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வீடு வாங்கினா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்பயும் ஒரு நிறைவு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணால் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்யாணமும் பண்ணுறாங்க அப்பயும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் இல்லை நிறைவும் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்த பிறந்தால் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை நிறைவான வாழ்க்கை கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்போவும் அது கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் குழந்தை குழந்தைங்களுக்குனா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை ஒரு நிறைவு ஒரு நிம்மதி அப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுவும் கிடைக்கல எனவே மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை எப்போ தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மகிழ்ச்சின்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம எல்லாருமே யோசித்து பார்க்கணும் என்னது அது மகிழ்ச்சி திடீர்னு நாம் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் எதாவது நமக்கு பிடிச்சத சாப்பிட்றோம் அந்த நிமிஷம் நமக்குள்ளே ஒரு உற்சாகம் பிறக்குது அது மகிழ்ச்சியா அல்லது ஒரு கார் வாங்குகிறோம் அப்போ முதல்ல கொஞ்ச நாட்களுக்கு ஒரு பரவசமாக இருக்கே அதுதான் மகிழ்ச்சியா இல்லை கல்யாணம் பண்ணுறோம் முதல் சில வருஷம் நல்ல பரவசமாக இன்பமாக இருக்கே அதுதான் மகிழ்ச்சியா அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது இது தான் மகிழ்ச்சி அப்படின்னா இது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்றதையும் கவனிக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் சளிப்பு ஏற்பட்டுரும் அப்போ நிரந்தரம் இல்லாத அந்த மகிழ்ச்சியை நோக்கி தான் எல்லாருமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படின்ற கேள்வியும் அடுத்தது எழும் அப்படி ஓடுனா அதில் என்ன பயன் இருக்குது என்ன அர்த்தம் இருக்குது இல்லை அந்த விஷயத்தை நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் உண்மையான மகிழ்ச்சினா என்ன அப்படின்றத நமக்குள்ளேயே நம்ம கேட்டுக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இதை கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாள் தூங்குறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது எதை எதுக்கெல்லாம் நான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன் எதை எதுக்கெல்லாம் வந்து நான் கோபம் அடைஞ்சேன் எதை எதுக்கெல்லாம் நான் வந்து வருத்தம் அடைஞ்சேன் அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணால் ஏன் கோபம் அடைஞ்சோம் ஏன் வருத்தம் அடைஞ்சோம் ஏன் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சோம் அப்படின்றது தெரியும் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே மனசு தான் அப்படின்றத நமக்கு புரியும் எது நடந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஆனால் நம்ம கண்ணோட்டம் கெட்டதை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம் சிந்திப்போம் அப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் ஒத்து கவனித்தா அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல பக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த பழக்கத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது பயங்கரமாக வருத்தப்படுறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்துருச்சு வருத்தம் தான் ஆனால் அதில் என்ன நல்லது இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் இந்த பழக்கத்தை நம்ம டெய்லி செய்யும் போது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம வருத்தமே பட மாட்டோம் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதா ஓ இதுதான் இதில் பாசிட்டிவ் தானே இது நல்ல விஷயம் தானே நம்ம ஏன் கவலை பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் இயல்புலேயே வர ஆரம்பிச்சிடும் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் நாம் எதுக்குமே பெரும்பாலும் கோவப்பட மாட்டோம் வருத்தப்பட மாட்டோம் துயரப்பட மாட்டோம் எல்லாத்துலேயுமே நல்லதையே பார்க்குறதுனால நம்ம எப்பயுமே மகிழ்ச்சியாகவும் ஒரு நிறைவாகவும் இருக்க முடியும் அதனால் நம்ம அது கிடச்சா தான் மகிழ்ச்சி இது கிடச்சா தான் மகிழ்ச்சி அப்படின்ற வட்டத்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்து எது இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் எது நடந்தாலும் நடக்காட்டியும் எது நடக்குதோ அதில் எது நன்மையோ அது எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை நமக்குள்ளே வந்துடும் அதை நோக்கி தான் எல்லோரும் போகணும் எனவே மகிழ்ச்சி நம்ம வெளியில் தேடிக்கிட்டே இருந்தால் காலம் ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் கடைசியில் மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது இன்னும் நம்ம மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அடையவே இல்லையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தோட உயிரை விட நேரிடும் அந்த ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வேணுமா இருக்கும்போதே எது மகிழ்ச்சின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதற்கான மனநிலையை தயார் செஞ்சு அப்படி ஒரு திடமான மனசை எப்படி உருவாக்குறது தினமும் அதுக்கு நாம் செய்ய போகிற ம பயிற்சி என்ன அப்படின்றத நம்ம சிந்திக்கணும் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு பயிற்சி தினமும் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன நல்லது நடந்தது அதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் எது கெட்டதுன்னு கெட்டது நடந்ததோ அதில் என்ன நன்மை இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தினம் தினம் பண்ண பண்ண நம்ம மனம் வந்து பக்குவப்படும் பழக்கப்படும் ஒரு பழமொழி இருக்குது மைண்ட் இஸ் எ குட் ஸ்லேவ் பட் எ பேட் லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனசு தலைவராக இருந்தால் வாழ்க்கை வந்து சிறப்பாக இருக்காது ஆனால் நம்ம தலைவராக இருந்து அந்த மனசை வழி நடத்தினா அந்த மனசு ஒரு நல்ல அடிமையாகவும் ஒரு நல்ல வேலைக்காரனாகவும் இருப்பான் அப்படின்றது தான் இந்த இந்த வாக்கியத்துக்கான அர்த்தம் எனவே எல்லாரும் இதை பற்றி சிந்தித்து பார்ப்போம் 
உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்